Привет, друзья! Несмотря на то, что Battlefield 4 отведено уже не так много времени, скоро уже эта игра уйдет на покой, как и ушла в свое время Battlefield 3, ну ничего страшного. Сегодня я вам расскажу о снайперских винтовках, да-да, а точнее о прицелах и как они себя ведут при стрельбе. Вроде бы, да, видеогайды или еще прочую хрень про оружие, там, прицелы и тому подобное выпускать уже нету смысла, но все-таки, может быть, это вам поможет, э, или поможет новичкам, которые только купили игру на распродаже, или поможет уже старым воякам, которые начали э, играть за снайпера, допустим, или давно играть за снайпера, и тем самым они хотя бы будут понимать, как можно выбрать снайперскую винтовку и по каким пара параметрам. Естественно, это уже такие фишки для задротов, э, таких как, например, я, да, и я не скрываю, я играю только в одну игру в Battlefield 4 и играю только практически за снайпера. 99% времени я играю за снайпера. Ну, тем самым, э, давайте приступать. Также одним из поводов создания этого видео э, стал тот факт, что на ютюбе или там на твиче, на лайвстримах, люди задают вопрос, почему я играю именно с L115. И, в принципе, ну, надоело уже все рассказывать и объяснять одно и то же. Понятно, люди первый раз, допустим, меня видят, и им интересно, почему же L115. Так вот, в этом видео будут представлены э, 5, по-моему, основных винтовок, э, которые юзаются игроками, и э, вы увидите, как действует себя как ведут себя восьмикратные прицелы на той или иной винтовке. Если обычному игроку это незаметно, то, в принципе, уже игроку, который перешел в другую, да, перешел в другую ступень своего, так скажем, игрового развития, ему частенько попадаются такие моменты, когда он выбирает. Как, так какую же винтовку все-таки взять? И вот однажды наступил момент у меня такой, и я остановился на L115. Ну, а теперь, собственно, смотрите, чем отличаются винтовки. Именно со скопами 8Х. М40 опять. На М40 опять выстрел с восьмикратным прицелом выглядит довольно-таки приятно. Прицел не прыгает из стороны в сторону, и движение его минимальное, что позволяет быстро наводиться на другую цель. СВ-98. Также прицел хорошо себя ведет, уводит вниз и немножко вправо, но это не мешает вести прицельный огонь. Прицел также хорошо себя показывает для агрессивного рекона. Советую всем использовать. М98Б. Поведение прицела выстрел, поднялся немного доловер, как вы видите, ЛЦУшка, и опускается вниз таким резким падением. Очень хороший результат, один из, собственно, лучших результатов, который можно использовать для повышения своего скилла. СРР-61. Немножко наркоманское поведение прицела. Прицел уходит влево, дуло с лцу уводит вправо, он там прыгает, прыгает, пока перезаряжаемся и возвращается назад. Поверьте, в большинстве случаев это не сыграет вам на руку при выстреле, потому что вы вроде будете стрелять в тело, но на самом деле промажете. Голмагнум. Еще более наркоманский прицел. Вы видите выстрел, прицел уводит сначала вниз, влево, вправо, дуло также ходит, летает, прыгает. Довольно-таки очень тяжело стрелять на него, поэтому я перешел с этой винтовки на следующую, на... которую вы сейчас увидите. L115. Прицел опускается практически вертикально на 90 градусов и возвращается также без лишних помех, лишних каких-то прыжков в свое исходное положение. Тем самым вы можете сразу же стрелять после э, возвращения прицела. А поверьте, это доли секунды, которые позволяют вам опередить вашего врага, использующие другие винтовки, например, такие как Gold Magnum или SR61 или тот же Magnum. То есть у вас есть преимущество. Так, друзья, вы увидели, как ведут себя прицел и дуло во время стрельбы. Хорошо это или плохо, надо было это вам видео или не надо, останется оно в голове, не останется, но тем самым... Э больше видео, скорее всего, по гайдам, по винтовкам, по прицелам я выпускать не буду. Только не забудьте то, что при выборе снайперской винтовки вы, конечно же, можете привыкнуть к одному оружию, да? Но быть универсальным снайпером, когда у вас закончились патроны, поднять другое оружие и также начинать... Поднять другую снайперскую винтовку и также начинать 
убивать это для вас не составит проблем. Вы должны уметь обращаться с каждым оружием и примерно понимать, как оно стреляет, да, не в зависимости от того, снайпер вы или пехотинец. Но тем самым при выборе снайперской винтовки вы должны руководствоваться не только вот этим вот видео, потому что это видео реально для задротов, а всем своими чувствами какими-то, таймингами снайперских винтовок, количеством патронов, звуком, и вообще, чтобы э, вам с винтовкой нравилось бегать, э, чтобы она вас, ну, как сказать правильно, доставляла удовольствие с ней играть, и не просто какое-то разочарование. Также э, вы видели, хорошо ведет себя прицел на М98Б, но она отвратительна для агрессивного рекона, который постоянно где-то находится в экшене, то есть на расстоянии там 50 метров, потому что она слишком долгая и ошибок практически не прощает, не дает шанса на второй выстрел. Поэтому не забывайте, что э, снайпер это действительно уникальный боец, который с одного ваншота может решить исход битвы, исход взятия точки и тому подобное. Вперед, ребята, дерзайте. Спасибо, что смотрели. Видео затянулось, но ничего страшного. Всем пока, всем спасибо.